നമസ്കാരം ഏവർക്കും ഡെയിലി ന്യൂസ് ആണ് സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൾ വാട്ട് ഇസ് ഐ പി സി സി സിന്തസിസ് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് സേ എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആർട്ടിക്കൾ നമ്മുടെ ഐ പി സി സിയുടെ റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സിക്സ്ത് അസസ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കളാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ഇന്നേരം നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഫിലിംസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് എക്കോളജി എൻവയോൺമെന്റിന് അത് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് ഈ ഐ പി സി സിയുടെ സിക്സ്ത് അസസ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ട് എല്ലാ വർഷവും പബ്ലിഷ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഏഴ് വർഷങ്ങളോടൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഐ പി സി സിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കാം സോ അത്തരത്തിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കലിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം സോ ഇതിന്റെ ബേസിക്കലി പേപ്പർ അറിയാം ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ ത്രീ എക്കോളജി എൻവയോൺമെന്റ് വരുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കലാണ് ഐ പി സി സിയെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റില് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടില് ഡബ്ല്യു എം ഒ വേൾഡ് മെട്രോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷനും അതേപോലെ യു എൻ ഇ പി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാം യു എൻ ഇ പിയുടെ നേതൃത്വം തുടങ്ങിയ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക കാരണം ഈ ഫാക്ടുകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന ഫാക്ടുകളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഫിലിംസിന് വളരെയധികം ആവശ്യമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഐ പി സി പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി എയ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ഒരു ഓർത്തില്ലും ഈ ഒരു ഡബ്ല്യു എം ഒ വേൾഡ് മെട്രോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷനും യു എൻ ഇ പി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാം കൂടെ ചേർന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ എന്താ പറയുക എർത്തിന്റെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രീമിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കൂടിയാണ് ഈ ഐ പി സി സി അഥവാ ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു ഇന്റർ ഗവൺമെന്റ് ബോഡിയാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ഡബ്ല്യു എം ഒയും അതേപോലെ യു എൻ ഇ പിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ഇവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വാർത്തയിലേക്ക് ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അത് സിക്സ്ത് അസസ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ അസസ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഏകദേശം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിക്സ്ത് അസസ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ആണെങ്കിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഒരു ടൈമിലും അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഫൈനൽ രൂപം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സിന്തസിസ് റിപ്പോർട്ടാണ് സിന്തസിസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഫൈനൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ആകത്തോക സംറൈസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് പറയുവല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റിന് ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സംറൈസ് റിപ്പോർട്ടാണ് ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ഇത് എല്ലാ വർഷവും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ട് അല്ല ഇറ്റ് പബ്ലിഷ് പബ്ലിഷ് എവറി ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് കൂടുമ്പോഴാണ് ശരാശരി ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതിനു മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വർഷവും ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കും നല്ലതായിരിക്കും ചോദിച്ചില്ലേ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ നമ്മുടെ അറിവിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കും നല്ലതാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് വൺ ദെൻ ടു തൗസൻഡ് ദെൻ അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിന്റെ ഒരു സിന്തസിസ് ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംറൈസ് ഭാഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഐ പി സി റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്
അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സിക്സ് അസസ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിനകത്താണ് ഐ പി സി സിയുടെ സിക്സ്ത് അസസ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് എടുത്തു പറഞ്ഞു ഒന്നും കൊണ്ട് സംശയിക്കേണ്ട ഇവിടെ ഇന്ന് കാണുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ത്രോപ്പോജിനിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്ത് അസസ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സങ്കല്പ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സംശയമായിരുന്നു ഇന്ന് കാണുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ സിക്സ് അസസ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് എടുത്തു പറഞ്ഞു ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഫിഫ്ത് അസസ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിനകത്തും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രകാരം ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ സി ഒ പി ട്വന്റി വൺ ഉണ്ടല്ലോ ക്ലൈമറ്റ് പാരീസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എഗ്രിമെന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിർത്തും ഇവിടെ എന്തിനെ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവൽ ഓക്കെ പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവൽ പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവൽ അപ്പൊ പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവലിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഭൂമിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് അത് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കൂടെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ എർത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവയായിരിക്കാം അതായത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം പിന്നീട് എർത്തിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും തിരികെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തവയെ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഒരു പക്ഷേ എർത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇതായിരുന്നു സി ഒ പി ട്വന്റി വൺ പാരീസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അഗ്രിമെന്റിനകത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ വന്ന രാജ്യങ്ങളിലും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് തീരുമാനമാണ് ഈ പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവലിനേക്കാളും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയരാൻ പാടില്ല ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയായിരുന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്ത് അസസ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിനകത്ത് ഒന്നാം സ്റ്റേജ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റിനകത്താണ് ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വന്ന മാറ്റങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചു തേർഡ് റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിന്തസിസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സിന്തസിസ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് എടുത്ത് പരാമർശിച്ച കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവലിനേക്കാളും വൺ പോയിന്റ് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓളം നമ്മൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ എത്രയാണോ വെച്ചിരുന്നത് ഒരു ഗ്യാപ്പായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരാം കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വെച്ചിരുന്ന ആ ഗ്യാപ്പിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് കണ്ടെത്തി ഇനി നമുക്ക് ആകെപ്പാട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കാരണം വൺ പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആണല്ലോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വൺ പോയിന്റ് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവലിനേക്കാളും വൺ പോയിന്റ് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആകപ്പാട് നമുക്ക് അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ കൂടെ റൈസേ ഉള്ളൂ അത് എങ്ങാനും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് എർത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതും ഈ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് ഈ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് പറഞ്ഞ് ലോകമെമ്പാടുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രധാനമായിട്ട് അവരുടെ ക്ലൈമറ്റ് പോളിസീസ് ഒക്കെ തന്നെ വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റീഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ കൂടെ ഗ്രീനർ ടെക്നോളജീസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് എമിഷൻ നോംസുകളൊക്കെ കൺട്രോൾ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് തള്ളുന്ന എമിഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് കുറച്ചുകൂടെ കട്ട് ഡൌൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് മെയിൻലി പറയുന്നത് സോ ആ പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്റർ
എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇക്വിറ്റബിൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പേരിന് മാത്രം ഒരു നടപടി സ്വീകരിച്ചാൽ പോരാ ആ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എഫക്റ്റീവ് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിനെ റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വൺ ഇനി പോയിന്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടെ ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇനിയും ഉയരാതിരിക്കാൻ ആ ക്ലൈമറ്റ് റൈസ് ഇനിയും ഉയരാതിരിക്കാനുള്ള എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് ആയിരിക്കണം രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാവരും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ആക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ദ മെഷേഴ്സ് വി അഡോപ്റ്റ് ഷുഡ് ബി എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റബിൾ ആക്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്ക ഫോർ എ ഫോർ എ ലിവ ലിവബിൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഫോർ ഓൾ എങ്ങനെയുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള പോലെ നമുക്ക് കുറെ നാളും കൂടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇനിയും നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ഈ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഫിലിംസിനകത്ത് വരാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് കൃത്യമായിട്ടും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ പി സി സി യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫിലിംസിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഈ സിക്സ്ത് അസസ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് പരാമർശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നോർത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ആർട്ടിക്കളിലേക്ക് മോൺ ചെയ്യാം അടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ ആർട്ടിക്കളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ആർട്ടിക്കളാണ് ഫിലിംസിനും ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഈ വർഷത്തേക്ക് ട്യൂബർ കുലോസിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ആർട്ടിക്കൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ റോഡ് ടു എൻഡിങ് ട്യൂബർ കുലോസിസ് സോ അതേപോൾ ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പറഞ്ഞ ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് പേപ്പർ ടു ജി എസ് പേപ്പർ ടൂനകത്ത് ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഹെൽത്ത് ഓക്കെ ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഹെൽത്ത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കളാണ് സോ അപ്പൊ ട്യൂബർ കുലോസിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അറിയാം അതൊരു ഫാറ്റൽ ആയിട്ട് ഡിസീസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആയിട്ട് കോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് കൂടിയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് അതൊരു ക്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് ഫാറ്റൽ ആണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അത് ക്യൂർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖം കൂടിയാണ് ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ വേൾഡ് ടി ബി ഡേ ആണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ടി ബി ഡേ ആണ് സോ അപ്പൊ അതിന്റെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ ഒരു ഗ്ലോബൽ അസോസിയേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ആർട്ടിക്കൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒബിയസ്ലി ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ കഴിഞ്ഞായിട്ട് വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്യൂബർ ക്ലോസിന്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കളിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നാളെ വേൾഡ് ടി ബി ഡേ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ടി ബി ഇറാഡിക്കേഷൻ ഒരു ഇയർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നത്തേക്ക് കൂടി നമ്മൾ ടി ബി എൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതാണ് ആ ഒരു വർഷമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിലോട് കൂടി നമുക്ക് ടി ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവിടെ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ അത് മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞാലും Uh, the response in the last 30 years have been short. അപ്പൊ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിനകത്ത് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ മെയിൻലി പറയുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടി ബി റാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഇതിനെല്ലാം തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോകമെമ്പാടും ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളോട് ചേർന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്ലോബൽ ഫണ്ട് ടു ഫൈറ്റ് എയ്ഡ്സ് ടി ബി ആൻഡ് മലേറിയ ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്ലോബൽ ഫണ്ട് ഒക്കെ തന്നെ രൂപീകരിക്കുകയും എയ്ഡ്സ് ടി ബി മലേറിയ അസുഖങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായി
ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയിട്ട് മാറിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നിലവിൽ കൊടുക്കുന്ന സീറോ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് സോ ആ പ്രായത്തിൽ എങ്ങാനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റൊരു ചാൻസ് എന്നോളം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പാകത്തില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഡൽ അഡൽട്ട് ബേസ്ഡ് വാക്സിൻ ടി ബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അഡൽട്ട് വാക്സിനും കൂടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഈ ട്യൂബർ ക്ലോസ് എന്നുള്ള അസുഖത്തിൽ നിന്നും ഈ പറഞ്ഞ രക്ഷിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ വാക്സിൻ ഡെവലപ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇപ്പം ഇത് ഇൻജെക്ഷൻ ഇൻജെക്ഷൻ രൂപത്തിലാണ് ബേസിക്കലി കൊടുക്കുന്നത് അതിന് പകരം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു വാക്സിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇപ്പൊ അഡൽട്ട് വാക്സിൻ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഓറൽ പിൽസും കൂടെ അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഗുളികൾ രൂപത്തിൽ സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഓറൽ പിൽസിന്റെ രൂപത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടി ബിക്കെതിരായിട്ട് നമുക്ക് മരുന്നുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാർ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം പലപ്പോഴും ഈ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആകുന്നത് സോ ഈ ദിവസങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആശുപത്രി പോകാൻ പറ്റാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് ഇതിന്റെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും അതേസമയം ഇത് മെഡിസിൻസ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഡോക്ടറിന്റെ നിർദ്ദേശത്തോടു കൂടി അത്തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസ് വാങ്ങിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഓറൽ പിൽസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ മരുന്നുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും കഴിക്കാനായിട്ട് വരും സോ രണ്ടാമത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേക്ക് അവൈലബിൾ മോർ മെഡിസിൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ മേക്ക് അവൈലബിൾ മോർ മെഡിസിൻസ് ഇവിടെ മോർ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മേസി ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓറൽ പിൽസ് ആണ് ഓക്കെ ഓറൽ പിൽസ് ഓറൽ പിൽ ഗുളി ഗുളികളുടെ രൂപത്തിലുള്ള മരുന്നുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ എഫക്റ്റീവ് ഡിറ്റക്ഷൻ എഫക്റ്റീവ് ഡിറ്റക്ഷൻ അതായത് പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടി ബി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മെഷീൻസ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാതെ പോകുന്നുണ്ട് സോ അതിന് പകരം നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ഡിറ്റക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക മോഡേൺ ടെക്നോളജി അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ ഒക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പരിശോധനയ്ക്ക് വരുന്ന ആളുടെ ഒരു പക്ഷേ ആ ചുമ ചുമ ആ സൗണ്ട് ആ കഫിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് പോലും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പലപ്പോഴും എ ഐ ടെക്നോളജീസ് പ്രകാരം നമുക്ക് ആ ഒരു ട്യൂബർ ക്ലോസസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും വളരെ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ച് ലാബിൽ പോയി പരിശോധിച്ച് ദിവസങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ആ ഒരു സ്ഥിതി വരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ട്യൂബർ ക്ലോസിന്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും അത് ടി ബി ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെതിരെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ത്രീ ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടി ബിയെ ട്യൂബർ ക്ലോസിനെ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അഡൽട്ട് വാക്സിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിനായിട്ട് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ദൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെഡിസിൻസ് കൂടുതലായിട്ട് അവൈലബിൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം എസ്പെഷ്യലി ഓറൽ പിൽസിന്റെ രൂപത്തിൽ ദൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എഫക്റ്റീവ് ഡിറ്റക്ഷൻ എഫക്റ്റീവ് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസിന്റെ ഒക്കെ സഹായത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് അതിലുള്ള ഡിറ്റക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ നടക്കും അതിനനുസരിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന വഴി ശരി